வணக்கம் நண்பா டெக்னோமிஸ்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி ஈஸியாக ஒரு இன்குபேட்டர் வீட்டிலே பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நமக்கு தேவைப்படுறது ஒரு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் அப்புறமா ஃபேன் ஹீட்டை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண யூஸ் ஆகுது அடுத்தது ஒரு டுவெல் வால்ட் பவர் சப்ளை அப்புறம் ஒரு பல்ப் அடுத்து பல்ப் ஹோல்டர் கொஞ்சம் ஒயர் அடுத்தது ப்ளக் சரி வாங்க இனி இன்குபேட்டர் எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் முதல்ல பல்ப் ஹோல்டரில் ஒயர் கனெக்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற தெர்மோகல் பாக்ஸு இல்லைனா கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் ஏதோ ஒரு பாக்ஸில் ஹோல் போட்டு ஒயர் இன்செட் பண்ணிடுவோம் அப்புறமா ஃபேனை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் பல்புக்கு கீழே கொஞ்சம் கேப் விட்டு கீழே கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் விட்டுட்டு பேக்கில் ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது உள்ள உள்ள ஹீட்டை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண யூஸ் ஆகுது ஸ்க்ரூ அண்ட் ஃபெவிக்கால் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறதுக்கு அப்புறமா டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலை நம்ம தேவையான இடத்துல செட் பண்ணிவிட்டு டுவெல் வால்ட் பவர் சப்ளையரும் கிட்டையே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இனி ஒயர் கனெக்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் அடுத்ததாக டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலில் இருந்து ஒரு எல்லோ அண்ட் பிளாக் ஒயர் வரும் அதில் உள்ள எல்லோ ஒயரையும் பல்பிலேருந்து ஒரு ஒயரையும் எடுத்து பவர் சப்ளையோட மொத போர்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்க்ரூவையும் டைட் பண்ணிடுவோம் அடுத்ததாக எல்லோ கூட இருக்க பிளாக் ஒயரை எடுத்துகிட்டு இன்னொரு பல்போட இன்னொரு ஒயரையும் எடுத்து பவர் சப்ளையோட ரெண்டாவது போர்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டைட் பண்ணிடுவோம் அடுத்ததாக ஃபேனோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவை கரெக்டாக பார்த்து பாசிட்டிவ் ரெட் ஒயரும் நெகட்டிவ் பிளாக் ஒயரும் இருக்கும் அதை பவர் சப்ளையில் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பார்த்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டால் ஒயரிங் ஃபினிஷ் ஆயிரும் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலில் இருந்து வர பிளாக் அண்ட் ரெட் ஒயரை ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஒயர் மூலயமா கனெக்ட் செஞ்சு டைரெக்டாக கரண்ட்லேயே கொடுத்து விடலாம் பாக்ஸில் ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலில் இருந்து வர ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் அந்த பாக்ஸ் அந்த ஹோல் மூலியமா உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் அடுத்ததாக டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலரில் எப்படி டெம்பரேச்சர் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுன்னு பார்ப்போம் இதில் மினிமம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் ரெண்டு பட்டனையும் அமைக்கி செக் பண்ணிவிடலாம் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போ அப் சைட் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போ மினிமம் டெம்பரேச்சரை அதை ஷோ பண்ணும் அதை நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கூட்டியோ குறைச்சோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடலாம் இந்த டெம்பரேச்சர் இப்போது சுற்றி உள்ள சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரை காட்டுது இப்போ நம்ம இப்போ நான் கையில் பிடிச்ச உடனே அதோடய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் பார்த்தா தெரியும் அடுத்தது மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம ரைட் சைட் இருக்க பட்டன் அதாவது டவுன் சைட் இருக்க டவுன்ஸ் கீழே பார்த்துருக்க பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் அது ப்ளிங்க் 
அந்த நேரத்தில் நமக்கு தேவையான செட் டைம் இதை செட் பண்ணிக்கிடணும் இங்கே நம்ம மேக்சிமம் டெம்பரேச்சராக தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செட் பண்ணிக்கிடணும் மினிமமாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செட் பண்ணிக்கிடலாம் இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலரோட வேலை என்னென்னா பாக்ஸுக்கு உள்ள டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவோட ஹையராக போச்சுன்னா பவர் சப்ளையை கட் பண்ணிடும் அதே போல் நம்ம லோவர் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ செட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு கீழே வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிரும் இப்படி நமக்கு முட்டையோட டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் சென்சார் அந்த சோல்ட்ரிங் மிஷின் கிட்டே போகும்போது ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம் இங்கே மேக்சிமம் டெம்பரேச்சராக நம்ம செட் பண்ணியிருக்க தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்ததுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் சப்ளை கட் ஆகிரும் நீங்கள் பல்ப் ஆஃப் ஆகிறத இங்கே பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு எங்கள்கிட்ட குண்டு பல்ப் இல்லாததுனால சிஎஃப்எல் எடுத்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி கட்டிகிட்ருக்கோம் ஒயர் கனெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவே இதில் பண்ணிடலாம் தான் சொல்லணும் அடுத்த விடையில் நம்ம இங்கு பெட்டரில் எப்படி முட்டை வைக்கிறது அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வாட்டி முட்டையை திருப்பணும் அடுத்து ஹியூமிடிட்டி எப்படி செட் பண்ணுறது அப்புறம் கரு உருவாயிருக்கான்னு செக் பண்ணுறதையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் ஸ்டேட்டி உண்டு